Вітання у новому році. Це наші гроші, а фон незвичний, бо пишемось в редакції, а не на каналі. Не лякайтесь. Ну що ж, треба сказати, що рік почався та якось відносно спокійно. Депутати об'їжджали нові понтові мерседеси, записані на їхніх мам. Президент об'їжджав нові лижі в Буковелі, продемонстрував, як технічно закладає повороти і так само технічно кладе на локдаун. А решта українців переживали, чи не скисло олів'є, і чому ж карпетки купити не можна, а консерви можна, але якщо ти в епіцентрі, то можна і шкарпетки, а якщо ти в Буковелі, то в Буковелі можна взагалі все. Коротше. Судячи з усього, готують нас до нового року лицемірства, абсурду і правил не для всіх. І не сумніваюсь, що видатну роль у цьому знов посяде Верховна Рада. Депутатів нинішніх вже так переформатувало, перемололо, розкидало по різних сферах впливу, що деякі фракції, знаєте, вже можна перейменувати на честь олігархів, які їх підтримують. І от саме про олігархічний вплив – Сьогодні і поговоримо. Покажемо, на які групи розбились депутати, в чих інтересах ці групи діють, хто за ними стоїть і які бонуси з цього отримує. Знаєте, давно хотілося системно і повно оглянути інструменти, якими олігархат крутить законодавство всієї країни. І подивитись на результат цього крутіння. Хоча результат там загалом завжди однаковий. Вони стають багатшими за ваш рахунок. І, як правило, це абсолютно несправедливо, але при цьому цілком законно. Ну, бо вкладаються у законодавців. Привіт! Це «Бігус.Інфо». Говоримо про український парламент та інтереси олігархів у ньому. А в театрі, тому що парламент – ще той театр. Не секрет, що частина депутатів у сесійній залі – посіпаки олігархів. Підігрують Ахметову і Коломойському, поки самі олігархи лишаються за кулісами. Спершу вони привели своїх людей на виборах, ну а далі докуповують додаткові кнопочки. Вкладаєшся у депутатів, отримуєш вигідні закони, збиваєш невигідних чиновників і навіть атакуєш небезпечні для тебе державні органи. Але новини про це губляться у насиченому інформпросторі. Ми самі інколи забуваємо, скільки всього слуги народу вже зробили для олігархів. Тому ми зібрали тут усе. Поспілкувалися із десятком джерел, проаналізували голосування, розпитали цих депутатів і розкажемо вам, хто в Раді підтримує Ахметова та Коломойського. Хто і як? Олігархи мають впливові, це може, вони мають експертні центри, сінктенки, вони мають засоби масової інформації, тому вони так чи інакше впливають на всіх нас, до речі, не тільки на депутати. Вони не визнають це публічно, але, судячи з голосування, у Коломойського є дві депутатські групи у Верховній Раді. І загалом це десь 70 нардепів. Одна називається «За майбутнє» і там 24 депутати. Серед них партнер і давній товариш Коломойського Ігор Палиця. Ми друзі, ми давні друзі. В цій групі зібрали позафракційних мажоритарників і кількох депутатів, виключених із президентської фракції. Я полгода сидів не фракціонно, ні виступлень, ніяких прав. Тобто ти ущемлений во всьому, тобто не захист твоїх законопроєктів. Момент, який я просив при вступлінні в групу, це, власне кажучи, міська ячейка партії і видвіження в кандидати на, мери, на пост мера Чернігова. Повністю слово здержали. Друга група Коломойського не така відверта. У неї немає окремої назви. Це просто лояльні до олігарха депутати прямо у президентській фракції «Слуга народу». Судячи з голосувань, їх там десь 45. Але 25 з них – це основний костяк – нардепи, які прийшли в Раду із бізнесу чи оточення олігарха. Депутати з обох груп Коломойського навіть відкрили депутатські приймальні у бізнес-центрі поруч із олігархом. Тут і «Слуги народу». Це Олександр Дубінський, також Олександр Куницький і Ольга Василевська-Смаглюк. Багато з них реєструють свої приймальні на декількох поверхах, і зачасту там 6, 7, 8 або навіть 9 офісів. Приймальні зроблені для моєї зручності. І депутати із Проколомойської групи «За майбутнє» теж тут. Ігор Палиця, Тарас Батенко, Ірина Константкевич. А як так сталося, що ваші, ваші приймальні відкрилися в бізнес-центрі Коломойського? 
Я не знаю, чи це Коломойський, з ним я не зустрічалася, не обговорювала, де має бути приймальня. Хто вам сказав, що там є приміщення? Юристи. Дуже зручно. І олігарха від обшуків депутатськими корочками можна захистити, і їздити за вказівками далеко не треба. Хоча депутати, звісно, все заперечують. Як часто він до вас звертається з проханням, скажімо, про голосування в парламенті? Ніколи. Не комунікую, не спілкуюся, не бачила. Ніхто мені нічого не пропонував. Наступного дня після виборів найбагатший олігарх України Ірина Тахметов мав аж сім своїх депутатів. Мало, бо ні ляшківці, ні опоблок традиційні консільєрі Ахметова, як партії під купол, не пройшли. Мажоритаркою проскочили лише кілька ахметівських партнерів і підлеглих. Ця сімка досі реєструє законопроекти дружньою командою. Але група Ахметова з часу виборів значно приросла. Це і депутати від «Слуги народу», і деякі політичні старожили. Ця московська зозуля. Щойно ахметівські рішення почали просувати депутати Батьківщини, Тимошенко з'явилась на телеканалі «Олігарха» в компанії його улюбленого колишнього. Олег Ляшко та Юлія Тимошенко разом вирушили на Чернігівщину, аби особисто поговорити про найболючіші проблеми жителів області. За нашими підрахунками, нині Ахметов має з півсотні стабільно своїх депутатів. Але в потрібне голосування ситуативно добирає ще стільки ж. Найбільше ахметівців – близько 40 депутатів. В президентській фракції – «Слуга народу». Про ахметівська група в «Слузі» навіть має свою назву. За прізвищем її тіньового депутата куратора – група Павлюка. Наймовірніше про неї і говорив президент на своїй великій прес-конференції. Знімаються навіть офіси біля офісу партії «Слуга народу». Вони побачили хтось слабкий, його використовуючи людину. Вони ще ходять, їм розповідають, щось запропонували, якісь гроші, якийсь вплив, якусь область. Не знаю, що там за офіс біля партії президента, але ось офіс ахметівських депутатів просто поруч із самим президентом. І я з'ясувала, хто тут буває і що робить для Ахметова. Ось з офісу виходять слуги народу Олег Марусяк і Дмитро Соломчук. Або ось інший день Марусяк в компанії інших слуг – Олександра Горобця, Богдана Торохтія і Сергія Буніна. Всі вони були помічені в просуванні інтересів Ахметова. До речі, ми робили про цей офіс окреме розслідування «Куратор для слуг». Гляньте його. Є вісім способів використання депутатів в інтересах олігархів. Перший – написання вигідних законів. Другий – голосування за вигідні закони. Третій – провалювання невигідних або провалювання тих законів, які потрібні банковій, щоб пошантажувати її. Четвертий – правки в закони. П'ятий – подання у Конституційний суд чи позови в інші суди, щоб зруйнувати щось небезпечне для олігархів чи просто полякати опонентів. Шостий – заяви в правоохоронні органи. Сьомий – парламентські слідчі комісії. І восьмий – інформаційні атаки і кампанії для боротьби із конкурентами і нелояльними посадовцями. І все це ненормально, але існує. Інструмент перший – вигідні олігархам голосування. Передостанній день роботи парламенту у 2020-му. В Раду примчав навіть президент кортежем із чотирьох автівок. Там слухають закон Зеленського про інвестнянь і призначають кількох міністрів. Ці голосування цікавлять і олігархів. Дозволити отримати пільги гірничо-збагачувальним комбінатам залізних руд. Знаємо прізвище. Марганцевих руд. Знаємо прізвище. І курортам, таким як Буковель. Це буде додаткова державна підтримка протягом 15 років у вигляді побудови інфраструктури за рахунок держави. Із прізвищами виступ опозиційної депутатки мав би звучати так. Держпідтримку на 15 років дали Ахметову збагачувальним комбінатам залізних руд Коломойському марганцевих руд і ще Коломойському Буковель. Лобізм Нездоровий лобізм. Схаменіться, будь ласка. За дві години. 
Держпідтримку для найбагатших людей країни прийняли. Усі, хто голосував, не перелічимо. Але ось кілька прізвищ. Горобець, Бунін, Торохтій, Соломчук від Ахметова. Ви вже бачили цих людей під офісом, де і збирається проахметівська група «Слуг». Ну і, наприклад, Куницький та Василевська Смаглюк із офісу Коломойського. Найцікавіше – Початкова президентська версія «Інвестнянь» прямо забороняла держпідтримку проєктам у дубовній промисловості. А у фінальному голосуванні вже дозволяла і олігархам пільги, і президентському закону голоси. Сорі, що вриваюся, але я буквально на кілька секунд. Якщо ви ще не тисли кнопочку «Підписатись на канал» під цим відео, зробіть це нарешті, будь ласка. Для вас це один клік, а ми так дізнаємося, для кого все це робимо. Ну і ще під цим відео є лінки на донат та патреон. Це якщо ви хочете долучитись до нашої команди і нашої роботи і підтримати нас фінансово. Або інший варіант. Під цим же відео є лінк на наш магазин мерчу. Ви там собі купуєте худі, футболки чи рюкзаки, а потім частина грошей від цих покупок йде на потреби редакції. У мене все. Дивимось далі. Інструмент 2. Провалювання невигідних олігархам голосувань. Того ж дня – голосування за призначення міністром енергетики Юрія Вітренка. Група Ахметова не може бути в захваті, бо Вітренко має замінити людей Ахметова у міністерстві. І хто ж тут у нас бере слово, аби сказати своє «фе»? Саме тому декілька речей, за які можуть взяти відповідальність на себе ті, хто збирається проголосувати за Юрія Юрію. А це нардеп від Батьківщини відмовляє зал голосувати «за». Так от, ви ж пам'ятаєте, як Тимошенко тепло зустрічають на телеканалі Ахметова? Ну, так це взаємне. Повний провал програми 20 на 20, ви збільшення видавили у газ, у компанії. А що ж там про Ахметівська група «Слуг»? А вони, які просила Батьківщина, ігнорують голосування. Або утримуються, або відсутні. Результат на табло. Голосів за призначення міністра енергетики не вистачило. Десь посміхнувся один Ахметов. Зовсім-зовсім інакше поводилися депутати від Коломойського. У групі «За майбутнє» вірили в нового міністра. Сподіваюся, що новий пан міністр не буде лобістом певних олігархічних груп. І ми не будемо чути про нього новини в НАБУ, як про колишню очільницю. Ну, бо навіщо упускати можливість насолити Ахметову? Депутати Коломойського у «Слузі народу» теж тисли «за». За 185 рішення не прийнято. Вітринка міністром все ж призначили трошки пізніше рішенням уряду у статусі ВО. І цього разу десь посміхнувся один Коломойський. Але то вже інша не парламентська історія. Ну а я покажу ще один кейс про блокування депутатами законів та непомітний шантаж в інтересах олігарха. Ахметівці в «Слузі народу» на місяць заблокували прийняття змін до бюджету. 30 вересня частина слуг з групи Ахметова не голосує. За 214 рішення не прийнято. Процес заблоковано. Через півтора місяці ті самі люди дружно голосують за. Що змінилось за цей час? До проєкту просто вписали дуже важливий для Ахметова рядок. Для нього цей рядок – гарантія стабільності в бізнесі з зеленої електроенергії. І цей рядок означає, що під гарантії держави розплатяться із власниками зелених станцій. Ахметов – власник чверті великих станцій в країні. І депутатським шантажем він гарантував собі безпроблемні надходження виручки за високим зеленим тарифом. Інструмент 3. Інформаційні кампанії в інтересах олігархів. Цим теж займаються депутати обох олігархів. Нерідко, щоб збити незручних топ-чиновників. Коли Вигоря Коломойського збивали прем'єра Гончарука, кілька слуг народу з орбіти олігарха розкручували приховані записи на рад прем'єра. Президентство є дуже позитивне в розмислі простору розуміння економічних процесів. 
Ютуб-каналу, на якому виклали ці записи, вже не існує. Жоден журналіст не підписався під монтажем цих плівок. Усі ознаки інформаційної спецоперації. Найактивніше із групи Коломойського розкручував плівки Гончарука екс-співробітник телеканалу «Олігарха» Олександр Дубінський. Є одна головна новість. Це новість – це попавши в сеть переговори Олексія Гончарука, надіюсь, вже до бившого прем'єр-міністра. Дубінський знімав відео, писав пости, вигадував власний контекст записів. Це не тільки об оскорбленні. Ми бачимо з вами фальсифікацію відбувається в економіці країни. Зрештою, для автора фейка про повій на Майдані – це відпрацьована технологія. Але нині не 2014-й. І Дубінський вже не лише інформкілер, а й нардеп. Тож використовував мандат, щоб прямо на фракції вимагати відставки незручного для Коломойського прем'єра. В тому, що відставка мого уряду – це справа рук олігархів окремих, які не хотіли допустити співпрацю України з Міжнародним валютним фондом, в мене немає жодного суті. Я думаю, що над відставкою нашого уряду працювало багато людей, але, звичайно, відставка уряду була в інтересах пана Коломойського, однозначно. А от сумніви у правдивості слів Дубінського є, бо навіть про своє спілкування із олігархом вони кажуть протилежне. Вони спілкуються з Ігорем Коломойським. Ви общаєтесь з нардепом «Слуги народа» Олександром Дубінським? Общаюсь. Що тут такого? Журнал «Нове час» Бліц інтерв'ю. Зрештою, Гончарука таки звільнили, але новим прем'єром призначили людину Ахметова. Хтось дуже старався для одного олігарха, а допоміг іншому. Інструмент 4. Подання у Конституційний суд, позови в суди. Інструмент 5. Створення тимчасових слідчих комісій в парламенті. Інструмент 6. Звернення в правоохоронні органи. Продемонструю одразу три інструменти в інтересах олігархів на одному прикладі. Тепер зі стану Ахметова. Ви лобіюєте інтереси Ріната Ахметова? Я захищаю інтереси держави в першу чергу. Депутатка «Слуги народу» Людмила Буймістер вже кілька місяців топить за звільнення низки чиновників, які не виконали хотілки олігарха. Не секрет, що Ахметов дорівнює енергетика. Шахти, вугілля, більшість обленерго в країні – все це є у Ахметова, щоб виробляти і продавати вам електроенергію. За якою ціною він її вам продасть, встановлює комісія з енергетики НКРКП. Так от Ахметов хотів, аби комісія додала у ваші платіжки плату за ремонт електромереж. У мереж абсолютно немає грошей для того, аби інвестувати у відновлення електричних мереж по всій країні. Знос мереж у нас складає вже більше 80%. І комісія погодилася і накинула на вас грошей, але не стільки, скільки хотіли у Ахметова. І тут почалось. Депутати з групи Ахметова увімкнули режим звільнити керівництво енергетичної комісії. Нарешті призначити в нормальний спосіб, а не таким чином, яким вони були призначені. Бо спосіб, яким вони були призначені, не є конституційним. Пішли на прес-конференцію, написали подання в Конституційний суд. Пішли в суд, аби звільнити персонально голову комісії. Написали заяви в усі правоохоронні органи. Направили, і я сьогодні демонструю вам, і всім журналістам передамо, звернення керівництву НАБУ, керівництву ДБР та СБУ. Ми чітко вказали і навели докази порушення, кримінальних порушень, і самим паном Тарасюком, і його підлеглими двох статей Кримінального кодексу України. Навіть створили парламентську слідчу комісію, щоб розслідувати дії тих же енергетичних чиновників. Тут смішний нюанс. Насправді комісію ніхто офіційно не створював, вони її просто вигадали, але це не заважає їм з кожної праски посилатися на її рішення. Всі докази, які збирає слідча комісія парламенту, є нічим іншим, ніж викриттям корупції. Кампанію в інтересах Ахметова, крім слуги «Буймістер», підтримують ще кілька депутатів від Батьківщини – Кучеренко, Наливайченко, Волинець. А менш публічно просто ставлять підписи, де треба. Ще більше – Тимошенківці, Медведчуківці, лояльні до Ахметова позафракційні і вісімка слуг. Ви підписали звернення подання в КСУ щодо того, аби КСУ визнала неконституційним призначення членів НКРЄКП. Це вже сталося просто після того, як президент сказав, що КСУ 
нібито нелегітимні, це тому що... Це в якому вони... місяці було? Ну, це було буквально два тижні тому, ви підписали це звернення, чому ви його підписали? ОНКРІКП. Так, ОНКРІКП. Мені треба згадати, підняти документи, тому що я перед тим, як підписувати, вивчав цю проблематику, і тоді я зможу з вами поспілкуватися більш детально. Все заради того, щоб Ахметов отримав з вас побільше. Троє депутатів з Батьківщини і, і, і буймістер з «Слуги народу». Багато чинників, які свідчать про, про тиск на комісію і про лобізм цих депутатів. В енергетичному середовищі це абсолютно, абсолютний факт, всі це знають, в кого ви не, ну, не запитаєте, всі вам дадуть підтвердження, що це дійсно так, ці депутати займаються цим лобізмом. При тому, що Ахметов все одно отримує більше. Просто не настільки більше, як хотів. Інструмент 7. Написання вигідних олігархам законів. Покажу на прикладі, який об'єднав депутатів обох олігархів не гірше, ніж інвестняні. Це постанова про звільнення директора антикорупційного бюро Артема Ситника. А серед її ініціаторів і депутати із групи Ахметова, і ядро групи Коломойського. Это, наверное, самая важная новость сегодняшнего дня. То есть решение правоохранительного комитета рекомендовать парламенту принять постановление об отставке Артема Сытника. И можно было бы припустить, что депутаты так сильно переживают через административный протокол, который имеет директор Антикорбюро. Как бы не два величезных нюанса. Криминальное проведение про выведение коштів из Приватбанка группы Коломойского и криминальное проведение Роттердам Плюс про накрутку цін на электрику, которая загрожує интересам Ахметова. Обидва эти проведения и расследуя антикоррупционное бюро на чолі с Артемом Ситником. Тому у щирості публічних намірів цих депутатів є підстави сумніватися. Я дійсно в інтересах свого избирателя і українських граждан. От, а ви боретеся з Ігорем Валерійовичем? Особливо запалилося питанням директора антикорупційного бюро група Коломойського. Після невдачі з постановою про його звільнення там написали законопроект на цю ж тему. Співавтор – Дубінський. А потім ще й пішли у Конституційний суд через указ про його призначення. На чолі того подання в КС – знов Дубінський. Акти індивідуального характеру не мали би визнаватись неконституційними, оскільки вони вичерпали свою дію. Зрештою, тут Коломойський знов отримав напівперемогу. КС таки зніс ситника, але ситник просто не пішов з посади. Інструмент 8. Правки в закони. І, звісно ж, депутати з обох груп підтримки олігархів намагаються правити законопроекти, які готуються. Якщо не просунуть бізнесові інтереси, то хоча б затягнуть розгляд. У Коломойського за допомогою правок блокували прийняття антиколомойського закону про неповернення Приватбанку. Найбільше 6 тисяч правок вніс Антон Поляков, колишній член президентської фракції, який тепер за майбутнє. Каже, взамін його просять лише про хороше. Якщо це впоследствии приведе до чогось хорошого, то просять, але це не так, що, знаєте, принуждають. Депутати із групи Коломойського у президентській фракції теж спамили антиколомойський закон правками. Я відверто проти виступала цього законопроекту. Ну або депутатка із групи Ахметова Людмила Буймістер. Менш помітно просуває норму щодо ринку електроенергії. Щоб гравці не обвалювали ціну на електрику і Ахметов міг продавати свою дорожче. Трейдери, які купують на аукціонах у того ж самого енергатиму великі обсяги електричної енергії, а потім частину перепродають на ринку на добу наперед. В результаті ціна на ринку на добу наперед в такі моменти може суттєво падати. Тобто знижується ціна на електричну енергію. Туди так само подали правку, яку стосується ринку електричної енергії. І ну, може співпадіння таке, знову ж таки, з авторством «Буймістер». І там по факту практично забороняється трейдерам або постачальникам продавати електричну енергію, яку вони купили на ринку двосторонніх договорів, на ринку на добу наперед. 
Підсумуємо. Депутатів олігархів уже стільки, що у Зеленському дедалі важче назбирати 226 голосів без їхньої підтримки. Тим більше аргументи у олігархів переконливіші, ніж у Зеленського. Тож кожен раз, коли ви бачите перемогу законопроєктів Зеленського у Раді, це означає, що одночасно десь вже приготовлена чергова плюшка для олігарха. А якщо Зеленський припинить домовлятися, в олігархів є джокер – Розвал президентської більшості, розпуск парламенту і спроба провести ще більше лояльних людей під купол.